Благодаря ви, че уложихте токаната за тази прес-конференция. Както знаете, повода е предстоящата 100 годишнина готовен юбилей на Бокто Плодив и организацията за честенията по този повод. Вече има няколко насоки, в които се работи. Именно за тях ще говорим. Държа аз вече ви предупредих, но още една ще го направя. Молим ви всички въпроси, които имате, да са свързани именно с предстоящия юбилей, тъй като всичко останало и текущо, като селекция, подготовка, контролни срещи и така нататък, което има официално и потвърдено като информация, го има оповестено в официалния сайт. Няма нищо ново, така че въпроси по тази тема са излишни, дори да ги задавате. Ще дам първо думата на председателя на управителния съвет на Раздружение на професионалния футболен клуб Ботев, което се грижи за организацията около юбилея. Той да ви каже в какви посоки се работи. Господин Юлий Попов, председателя на съвета на директорите на клуба, също е пред вас. Той също може да отговаря на ваши въпроси, ако имате към него по повод юбилея. Така че, нека да започваме с една по-слов. Добре вечер, уважаеми господа. Преди около месец Дружението избра инициативен комитет от 10 леги, заедно да подготвим програмата за образуване с толкова вишнението на нашия клуб. Празността, които се надявам, че формално ще бъдат организирани и водени като дейности от Дружението, но те винаги ще бъдат ръка с ръка с ръководството на персоналния подбран клуб и цялата жълточерна общественост в България. Това, което успяхме да генерираме като продукт, то може да бъде разделено в няколко основни направления и тези направления в момента се работят, за да бъдат реализирани мероприятията в тях. Особно може да ги разделим в спортни мероприятия, обществени мероприятия, мероприятия свързани с тържества и такава дейност, която е с цел популяризиране на футбола и частност футболния клуб в Атавкова. Това, което на този етап е с подготвено като организация, като мероприятие, като потенциално финансиране, което ще бъде необходимо, е разглеждано на ниво Организационен комитет, на ниво Правителния съвет, защото повечето отношението на Правителния съвет ще бъде възможно. Тук трябва да отбележа, че всички привърженици на отбора и в частно хората в инициативния комитет правят това наистина с дълбокото убеждение, че 100 годишната на Бота е по-бе голяма степен е възможността на развитието на Хъргова в България. И тук искам да изразя и голямата благодарност на въпросто на персоналния комитет в лицето на господин Попов за подкрепата, която ние усещаме в всички наши начинания. Няма идея, няма мероприятия, което да някакъв начин да бъде дискутирани и това не е да ни сме получили положително насок подкрепа от страна на ръководството на футболния клуб. Но до да приключа ще дам пълнежи на тези четири направления, които към този момент в много голяма степен са ясни. Първо, в отношение на така наречените обществени мероприятия, там ще се постараем да направим няколко концерта, които да стартират от месец март, април, май, свързани с Полската филохармония, през месец март, април, в края на май, на април, началото на май, за разумитологичните условия е един концерт на Ансамбъл Тракия, постараме да бъдем античния театър. Паралелно с това, честването на годишнето на нашия клуб 12 марта 2012-та, да бъде отказано с един концерт, 
Портнат Фект и всички предложеници на отбора за целия град, разбира се. Мероприятие, което започна на стадиона, примени под формата на шествие до памятника на Бог. Кратката градина и тази вече централната част да се реализира този концерт. От друга страна, спорното мероприятие ще искаме да затвърдим инициативата, която започнах на октомна месец за детските турнири. Също така направим поне два турнира за фенове, за да можем да кажем сметка да цялата тази енергия, която има в всички предложите на Ботов Пол, се реализира и на Пътното юрище. Спорните мероприятия, освен тези турнири, ще бъдат свързани с представянето на нашия професионален футболен клуб. Тук, разбира се, най-силни акцент ще има въпросто на футболен клуб, защото в тази сметка това са хората, които дават програмата и дават насока на участие на нашите футболисти. Какви по-проблема са, че има да бъде повече? Къде са? Къде са? Изложбите на изложбите и всички тези мероприятия. Изложението е на сега една книга. Автора на книга бъде по-добре от Ботвен 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 в тази книга официално ще бъде представена в последния седмица на февраля целваща година в нашата библиотека. А, сега тръгваш? и там ще има една лицезложба с мил силите в материалното развитието на подължението. Следващото важно мероприятие и може да е акцента. Ще бъде голямата изложба, която смятаме да реализираме в градската галерия на главната улица, която ще продължи три седмици. Пред трени сме необходими си десе на правата на град Колбов, за да може да запазим и използваме галерията. Там ще бъдат изложени кубите, медалите, всички символи на Ботев Полвик. Без да влизам в нужни подробности, нека 